Amen. If you would turn into your Bibles, si pueden ir a su Biblia, to Revelation chapter 2, al libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 2, we are going to start reading at verse 12, y vamos a comenzar leyendo el verso 12, and to the angel of the church in Pergamos write, these things saith he which hath a sharp sword with two edges. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr who was slain among you where Satan dwelleth. Yo conozco tus obras y de donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. But I have a few things against thee, because thou hast them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans. There we see that doctrine again. Which thing I hate. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí vemos nuevamente los Nicolaitas siendo mencionado. We better pay attention to the things that God hates. Vamos a tener que poner atención a las cosas que Dios aborrece. Verse 16, repent, or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saith, saving he that receiveth it. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. So the first church that we learned about La was, primera iglesia anybody que, remember? Que habíamos aprendido acerca de? Ephesus. Éfeso. And what was the big thing about Ephesus? They had left their first love. Okay. El mal era que ellos habían perdido su primer amor. Then the second church. La segunda iglesia. Smyrna. Esmirna. And what did we learn about Smyrna? ¿Y qué aprendimos de there, ello? He didn't come against that church. Él no fue en contra de esta iglesia. But he said all kinds of positive things because they were the persecuted, the suffering church. Y él habló buenas cosas acerca de ella porque era la iglesia sufriente, la iglesia perseguida. And in the midst of all their suffering, they held on to God. Y en medio de su sufrimiento, ellos se agarraron de Dios. And today we're going to learn about the church of Pergamos. Y en, hoy vamos a aprender acerca de la iglesia de Pergamo. And this church is described as the church that tolerated things. That they y should esta not iglesia have es conocida como la iglesia que toleraba muchas cosas. Let me give you some background. Déjeme to darle la escena. Pergamos, also called Pergamum. Pergamum, llamado también Pergamum. 
was the capital city of Asia. Era la capital de Asia. It had been the capital city for about 400 years. Y había sido la ciudad capital de Asia por más de 400 años. And it was the first city that openly supported the imperial cult or emperor worship. Y Pérgamo era la primera ciudad en Asia donde ellos soportaron el culto o la devoción al emperador. It was considered the chief seat y era considerado como la, el asiento jefe of Asia. de Asia. En Pérgamos, they built temples of worship to the emperor Tiberius. En Pérgamo, ellos habían edificado templos a la adoración de Tiberio. And if you did not uh, comply with worshiping the emperor, y si uno no adoraba al emperador, you were basically put as you committed treason and you were killed. En otra forma, usted hizo traición y eliminaban su vida. Here also in Pergamos, they had all these kinds of uh, feasts and the Christians were faced with great pressure because of the feasts that they had. Y también era una ciudad donde había mucha fiesta y para el cristiano era bien difícil because eran obligados para ir y participar de estas fiestas. These feasts would honor the different uh, gods that they had and you had to eat meat that had been sacrificed to idols. Y ellos, uh, los cristianos sufrieron mucho porque era un lugar donde se sacrificaba los animales a sus dioses y lo que hacían es que los cristianos tenían que comer esa, esa carne sacrificada a los ídolos. And Basically, if you refuse to do this, it cost you your job. Si uno rehusaba a esa invitación, le costaba su trabajo. And back then, they had what was called these trade guilds. Y en ese entonces, pues ellos tenían estos lugares donde uno tenía su oficio. Basically, these guilds were like what we would call the union. Y era similar a la unión. And you're going to find out more about these in the next church. But in Pergamos, basically, you would lose your job if you did not participate in these festivals. Y básicamente, si uno no participaba de esta fiesta, uno perdía su oficio, perdía su, su trabajo. The name Pergamos means elevation or exalted. La palabra Pergamos significa ser elevado o sea sea exaltado. But Sister Luce, I found another. <laughs> Pero ella, la pastora, encontró otro significado. today of the word Pergamos. Estudiando la palabra Pergamos. And it was really interesting. Y era bien interesante. It doesn't just mean exalted. No solamente significa exaltado. But it means that you're married to. En otra forma que estás unido, estás casado con ello. And basically that's really important because the whole thing that that Jesus was telling this church is who are you married to? Y esto es bien significativo porque básicamente lo que el Señor le estaba diciendo, ¿con quién tú estás casado? Now geographically a uh, Pergamum was not a major uh, route or road. Geográficamente no era Pérgamo un lugar donde había muchas, uh, mucha intercambio de uh, las cosas. Basically, you had to go out of your way Tenía to get que, there. Tenía que uno salir de su lugar para llegar allá. But it was very impressive Because it was up on this high position that overlooked everything. Pero la ciudad fue edificada sobre un muro bien alto. So mucha de la gente, pues ellos podían ver la ciudad y mirar todo lo que estaba a su alrededor. 
The city was built on a hill that was a thousand feet high. La ciudad fue edificada sobre un muro que era más de mil de pie de alto. And it said that you could see the Mediterranean Sea for 15 miles. Y decía que uno podía ver el mar Mediterráneo más de 15 millas. Um, there were many temples that were built on this, in this city. Y había muchos templos en esta ciudad. And Pergamum was known basically as not a, a Jewish temple church but a Greek church y la iglesia en, en Pérgamo eran consideradas como las iglesias no judías sino las iglesias griegas and most of the people there lived the Greek way of life y muchos de los habitantes vivían en la forma o el estilo griego and one of the problems was that they worshipped all the Greek gods. Y el problema era que ellos también adoraban a los dioses griegos. One of the main gods that was worshipped in Pergamum was Zeus. Y uno de los dioses que era adorado era el dios Zeus. And there was this huge altar that they built that was 40 feet high that stood on top of this rock, this Acropolis. Y esa, ese altar era construido, era más de 40 pies de alto y estaba en un, ay no, ¿cómo, cómo se le dice ledge? En una roca, en una orilla ahí parado ahí. Ooh, yes. <laughs> and if you have read books and you've seen pictures, have seen movies, you're seeing this city and the altar uh, that they that literally was built to Zeus. Y, y si uno ve en las películas antiguas, este era como un trono que ellos habían edificado para este dios. It projected out on the ledge of a rock. Y estaba en la encina de un, una piedra enorme. And then below you saw this big huge throne. Y entonces encima de ello uno veía un trono I wonder, enorme y grande. I wonder why it was called Satan's seat. Y me hago la pregunta por qué era llamado el trono de Satanás. This is another interesting fact that's not in este there. también es Lewis. otro dato Interesante que a no German aquí. engineer discovered the ruins of this altar in the 1800s. En los años uh, 1800, un excavador uh, alemán, él había visto la ruina. And they moved this altar piece by piece to y, Germany. Y ellos movieron este altar pedazo por pedazo. The Pergamum Museum was opened in 1930. Este museo de Pergamo fue abierto en 1930. And to this day, the altar is housed in this museum in Berlin. Y todavía desde hoy está este altar edificado y reside en ese lugar en Berlín. But guess what the more interesting fact was. Pero el Dato más importante es. Guess who used this altar. Mm -hmm. Desen de cuenta quién usó ese altar. The backdrop of one of Hitler's speeches was the altar of Zeus. Uno de los famosos mensajes que Adolfo Hitler trajo eh, se ve el trono detrás. I could not believe, can you believe that? Yo no podía creer eso. Wow. Mm -hmm. <laughs> Another temple in Pergamos uh, was to the god of Anslepius. What a name. Poder de Dios. Mm -hmm. Otro, <laughs> otro templo o otro era para el, la persona... And Aslepius, Aslepius. Well, algo así como epilepsy. Uh, <laughs> similar. Well, you can just say he is the God. Él es el Dios. That 
had he was this object of a snake era un objeto de una serpiente a, a pole with a wreath of a snake que tenía que estaba encima todo enrollado acerca con una it's con very un similar to our medicine o oh, es similar a symbol. una de las muestras de los símbolos acerca de la medicina In fact, people used to think that the medicine symbol was derived from Moses when he lifted up the serpent in the wilderness. Y muchos de los símbolos, mucha gente piensa que ese símbolo era el símbolo de Moisés cuando él levantó la serpiente en el desierto. But it was not. It was from this pagan god. Pero era de este dios pagano. Who was called the God of Healing? Que se llamaba el Dios de la Sanidad. And this temple in Pergamos was so important. Y este templo en Pergamo era tan importante. That people from all over the world would come to this temple. Que la gente alrededor de todo el mundo de ese entonces iban a esa ciudad. To find healing. Para encontrar sanidad. And They say that they would lay on the floor of this temple. Y dice que ellos se, se postraban o se acostaban en ese templo. And allow snakes to writhe all over them because they believed that if these snakes touched them, they would be healed. Y dejaban que la gente acostada, que todas las serpientes y fueran alrededor y los tocaran y los amaquearan y hicieran barbaridades porque ellos creían que iban a ser sanos por esto. And what do you think the serpent represents? ¿Y qué significa la serpiente? The ¿O qué representa? Pergamo was the seat of Satan. Pergamo era el asiento de Satanás. Pergamum still exists today. Y Pergamo todavía existe hoy día. It's in Turkey and it's called <coughs> Bergama. Está en, el, en el, la nación de Turquía y se llama Bergama. And you can see the ruins of Pergamum there. Puede uno ver las ruinas de esa ciudad. They found temples, they found this huge theater, and they found a medical library. Ahí en la excavación ellos encontraron dos templos, un teatro y una librería médica. Pergamum had a library containing 200,000 parchments. Esta, esta librería te, tenía más de 200 mil, uh, ay, no libros, sino rollos, pergaminos. And Gracias. it is said that parchment or learning, using this parchment to write was founded in Pergamum. Y dicen que usando estos pergaminos, ahí fue edificado, ahí fue fundado. So we find that Pergamum was very spiritual. So vemos que Pergamo era un lugar muy espiritual. And it was also very uh, knowledgeable and articulate people there. Y eran gente que eran bien edificado, acumulado, eran bien inteligentes. But Jesus comes to this church. Pero Jesús viene a esta iglesia. And he tells the pastor of the church. Y le dice al pastor de la iglesia. He says, these things saith he which hath the sharp sword with two edges. Dice, el que tiene la espada aguda, aguda de dos filos dice esto. This is the title that Jesus refers to himself. Ese es el título en el cual el Señor se identifica. A sword always noted judgment. Una espada siempre denotaba juicio. But he used these words specifically for Pergamum because the council possessed what was called the right of the sword or the power of life and death in this city. Pero él utilizó esto, la palabra o la espada, porque ellos creían que esa espada tenía el derecho de la vida o la muerte el escoger de ellos dos 
the council had the right to choose the spot where a person would be executed. El cónsul que estaba ahí en Pérgamo, ellos tenían el derecho para escoger dónde la persona iba a morir. And Jesus uses this title y, of the sharp two-edged sword. Y Jesús usa el título que él era la espada aguda de dos filos. Telling his church that don't worry, I'm coming in judgment. En otra forma, diciéndole al pueblo, no tenga miedo, no se preocupen, yo vengo en juicio. They think that they have the right of the sword. Ellos piensan que ellos tienen el derecho de la espada. But I have the sharp double-edged sword. Pero yo tengo la espada de dos filos. And I'm going to cut them down. <coughs> y los voy a cortar. Because my word has the final say. Porque mi palabra es la, el punto final. And I will judge those who judge you. Y yo voy a juzgar a aquellos que te juzgan. In verse 13. En verso 13. He says, I know thy works and y, where thou dwellest. Y dice, yo conozco tus obras y a donde moras. He sees everything that you do, ladies. El ve todo lo que uno hace, hermanas. I thought that was interesting that he said, I even know where you dwell. Él dice también, yo sé dónde vives. I know where you live. Dónde vives, And dónde I'm not estás. just talking about a house. Y no solamente estoy hablando acerca I, de una casa. I know casa. Where, where you live. I know everything about you. Yo te conozco, no te puedes esconder de mí. Yo sé quién tú eres. He's telling this church, I've seen your works. I know where you live. Él le dice, yo sé que donde moras. Yo I, sé donde vives. I even know that you're living right where Satan's seat is. Y yo sé que estás morando aún donde está el asiento o el trono de Satanás. Now, Zeus' altar was also, if you know anything about Zeus, it's the worship of the sun god. Y ustedes saben que la adoración al rey o al dios Zeus era la adoración al sol. So not only did they worship the emperor, no solamente adoraban al emperador, but they worshiped the sun god. Y ellos también adoraban los dioses del, uh, del sol. And it's interesting because this was the time that Constantine came to power. Y ese es el tiempo cuando el emperador Constantino entró en poder. And if you know anything about Constantine, he wanted peace. Y si conocen la historia de Constantino, él quería paz. So he was skillful in blending paganism with Christianity. Y él era bien sutil en poder combinar el cristianismo con el paganismo. He wanted to bring all the Christians together. Él quería traer a todos los cristianos y unirlos. And so he established the Trinitarian doctrine. Y ahí él estableció la doctrina trinitaria. Which before that time there were no Trinitarians. Durante ese tiempo no habían gente oh, que creía en la Trinidad. God. Era solamente un solo Dios. And he instituted baptism in the Father and the Son and the Holy Ghost. Y ahí fue donde él instituyó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. This is what they said about Constantine. Y eso es lo que dicen acerca de Constantino. That he labored untiringly to unite worshipers of old and new faith into one religion. Que él trató de unir las dos religiones en uno. He wanted to melt together heathenism and Christianity as one. Él quería unir el paganismo juntamente con el cristianismo y hacerlo uno. So, listen, he started what was called the day of the sun. Y él comenzó con el día del sol. It was a ge general rest day. Era un día general para descanso. And he named it Sunday. Y él lo llamó el domingo. Christians worshipped God. Los cristianos adoraban a Dios. 
The heathens worshipped their sun god. Y los paganos adoraban a su dios, el dios del and sol. And he fused this all together and called the day Sunday. Y él los unió juntos y llamó el día domingo. That's also where all the pagan days, Monday, Tuesday, Wednesday. Y ahí es donde tenemos nuestros días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Now, ladies, does that mean, oh, we shouldn't worship on Sunday? Hermanas, deberíamos de estar adorando el domingo. Paul said that it's not about days, it's not about Pablo all of dice, this stuff. No es acerca del día. It, it's about worshiping the one true God. Es acerca de la adoración del único Dios. Now we realize that, that you know, the, the day, the Sabbath day is the Holy Ghost that you receive. Sabemos que el día sábado era el día donde uno recibía el Espíritu Santo. How do we know that? Because the Holy Ghost is called the rest, wherein the weary shall rest. Porque el Espíritu Santo es llamado el descanso, donde aquellos que estaban cargados y cansados podían descansar. But I thought that was very interesting because this is the seed of Satan. Porque me, lo que es bien interesante que era esto el trono de Satanás. And Constantine is ruling here and he calls it the day of the sun. Y Constantino está, uh, está llamando este lugar el día del sol. And Jesus said, this is the seat of Satan. Y Jesús dice, no, este es el asiento de Satanás, oh, el trono de Satanás. But I have some good things to say about you first. Pero primero tengo algunas buenas cosas de decir acerca you de ti. You hold mí. fast my name. Que has guardado mi nombre. You haven't denied my faith. No has negado mi fe. You, you see that word, my That means we're his personal possession. En otra forma que nosotros somos pe posesión personal de Dios. These Christians weren't just Christians in name only. Estos cristianos no eran cristianos de nombre. But they had the character of Jesus Pero Christ. Pero tenían el carácter de Jesucristo. Not only have you held fast my name and not denied my faith. No solamente han guardado y no han pecado y no han tropezado mi nombre. But you even have my faithful martyr Antipas. Pero también en los días de Antipas, mi testigo fiel. Nobody had ever heard this guy named Antipas before. Nadie había oído de este varón que se llamaba Antipas. It said he was just this regular guy. Dice que él era un hombre normal, regular. He was unknown. Era no conocido. To everybody else, but he was known by Jesus. Pero él era conocido por Dios. And church tradition says that this guy was brought to Caesar. Y dice que este varón fue llevado al emperador. And they stood him in front of the statue of Caesar. Y lo pusieron delante de la estatua de César. And the council told him that he had to swear that Caesar was God. Y que él tenía que jurar que César era Dios. And Antipas refused. Y Antipas rehusó. And an official said these famous words, Antipas Don't you know that the whole world is against you? Y un oficial romano le dijo, Antipas, ¿no conoces que el mundo entero está en contra de ti? And this is what Antipas replied. Y esto fue su respuesta. Then Antipas is against the whole world. Entonces Antipas está en contra del mundo entero. And because he would not bow... Y por causa de que él no se dobló. They put him inside a brass bull. Lo pusieron dentro de un. Ay, un This brass un, thing and they. Una cosa hecha de bronce. Un toro de bronce, perdón. And they heated it with fire and roasted him alive. Y lo calentaron en fuego y él fue asado en vida. And Jesus calls his name and it's today in the Bible that I know my martyr Antipas. Y aquí está escrito en la escritura donde él dice, yo conozco a mi mártir Antipas. 
So there were some they had not denied the faith. So habían algunas que no habían rehusado o negaron su nombre. Name. No negaron su nombre. They even had a martyr. Y aún tenían mártires. But he says, I have a few things against you. Pero él les dijo, yo tengo algunas cosas en contra de ti. There are some of you that have held the doctrine of Balaam. Hay algunos que han guardado en la doctrina de Balaam. Now Balaam had tried to curse God's people three times. Y Balaam era uno que trató de maldecir al pueblo de Israel tres veces. But if you know the story, he couldn't curse them. Pero si sabemos la historia, él no puedo mal, él no pudo maldecirlos. So since he couldn't curse them, y como él no pudo maldecirlos, he decided that he would corrupt them. Él decidió, como no lo puedo maldecir, pues los voy a Corrompir. And he influenced Israel to commit fornication with the daughters of Moab. Y él influenció a Israel a cometer fornicación con las hijas de Moab. He also convinced them to eat meat that had been offered to idols. Y también los convenció para que ellos comieran carne que fue sacrificada a ídolos. And Jesus who knows where they live y Jesús que conoce donde ellos viven says I see some of you that are sitting in my house y yo veo y conozco a algunos que están sentados en mi casa and you're attending these pagan feasts y están atendiendo estas fiestas paganas you're not standing up for me no está parándose para mí. You're involved in immorality and incest and homosexuality. Estás envuelto en la el incesto, la homosexualidad, and, la fornicación. And sexual sin. Y pecados sexuales. And you're sitting in my church. Y estás sentado en mi iglesia. You're standing on my platform. Estás parado en mi plataforma. Compromise comprometidos <coughs> trying to blend paganism with Christianity tratando de uh, tratar de envolver el paganismo con el cristianismo Unirlo. ladies we cannot hold on to the world and hold on to Jesus at the same time hermana no podemos agarrar al mundo y tratar de agarrar a Dios a la misma vez This word says you have to come out from among them and be separate, saith the Lord. La Biblia dice que tenemos que salir del medio de ellos y ser separadas. Not just that, don't touch the unclean thing. Y dice no tocar lo, las cosas inmundas. Because if you touch those things, porque si las toca, it defiles you. Te contaminas. But Jesus said, not only have you allowed Balaam to come in the church. Y también les dijo, pues, no solamente entraron en la doctrina de Balaam. The doctrine of the Nicolaitans were in the Pergamos church. Y la doctrina de los Nicolaitas también estaba envuelto en la iglesia. Get, ladies, remember what the doctrine of the Nicolaitans Recuerdes en la doctrina de los Nicolaitas? It's the thought of, oh, I'm saved by grace. Oh, yo soy salvo por gracia. That means that if I sin, all I have to do is just come and repent. Oh, okay. Yo puedo pecar, entrar a la iglesia, decir, oh, lo siento, me arrepiento, y eso es todo porque vivo por la gracia. So I go out and sin knowing, oh, all I have to do is repent. Porque voy y peco, y entonces sé, oh, yo puedo, yo puedo ir al altar y arrepentirme. And I believe that Romans said, shall we continue in sin that grace may abound? Y dice el libro de Romanos, ¿podemos continuar en pecado para que la gracia sobreabunde? God forbid. Dice ninguna manera. Grace is not about oh I can sin and then come back and repent. La gracia no es yo puedo ir y pecar y ensuciarme y entonces regresar. 
Because I believe that repentance means a change. Porque el arrepentimiento significa un cambio. That means that if you've really repented, you're not going to go back and do the same thing again. En otra forma, si te arrepientes, le estás dando la espalda y no vas a pecar. Yes, God is merciful and just to forgive our sins. Sí, Dios es misericordioso y justo para perdonar nuestros pecados. But he also knows where you live. Pero él también conoce dónde vivimos. And he vivimos. knows your heart. Y conoce nuestro corazón. And he knows if you're playing games. Y él sabe si estamos jugando juegos. You can't juegos. frustrate the grace of God. No podemos frustrar la gracia de Dios. We cannot compromise. No podemos comprometernos. We cannot hold on to the world and hold on to God at the no, same time. No podemos agarrar al mundo y entonces tratar de agarrar a Dios a la misma vez. Paul said in 1 Corinthians, Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? So what are you supposed to do with the little leaven? ¿Y qué es que vas a hacer con esa pequeña puño de levadura? It said, purge out therefore the old leaven, that Dice, you may be a new lump. Échalo fuera, sácalo de usted, de entre vosotros, para que sean una buena obra. Get rid of it. Sácalo. Become new in Christ. Ser nuevo. We're Nueva a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas ya han pasado. Sácalas y échalas afuera. And Jesus stands there and he says, Repent. Y Jesús les dice, arrepentíos. He tells this church, repent. Y le dice a esta iglesia, arrepiéntete. And if you don't repent, I'm going to come quickly. Y si no se arrepienten, yo vengo pronto. And rápido. I'm going to come with the sword in my mouth. Y voy a venir y pelear contra ustedes con la espada que está en mi boca. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Y el que oye, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. I'm not going to allow sin in my church. Yo no voy a permitir el pecado que entre en mi iglesia. That's powerful stuff. <laughs> Amen. If you repent. Si te arrepientes. If you hear the word of the Lord, si oyes la palabra de Dios, Jesus promises Jesús three things to the overcomer. Tres cosas al que vence. And I could about shout at this point. Y yo puedo gritar en estos momentos. Not just did they not forsake his name. No solamente no rehusaron su nombre. Not just did Antipas die the martyr. No solamente Antipas que había muerto como mártir. Even though there was sin in these people in the church. Y aun cuando hubo pecado en medio de la iglesia. There were a few faithful. Habían unos que eran fiel. That repented. Que se habían arrepentido. And they overcame. Y ellos pudo, ven, pudieron vencer. If you overcome and endure to the end. Si puedes vencer hasta el final. Not just overcome. No solamente vencer. But if you endure. Si no permaneces hasta el no final. No matter what you have to go through, endure. No importa lo que tienes que pasar, pero permanece. Stop looking at people and look at God. No mires a las personas si no mira a Dios. Well, so and so's doing this. Why can't I? Ay, pues esta persona está haciendo esto porque I don't yo no understand puedo how the pastor, pastor wife can allow them. I know all this stuff about them. Yo no sé cómo el pastor puede dejar esa gente ahí sabiendo cómo están ellos. Stop looking at people. No mires a la gente. If if you look at people, you're gonna falter. Si vas a mirar a las personas 
vas a caer. If you look at people, you're going to become bitter. Si miras a las personas, te vas a amargar. You're going to become angry. Te vas a enojar. But if you look at God, pero si miras a Dios, oh, that's all that matters. Oh, eso es lo you're going to be permanece. who you need to be. Vas a estar donde debes you're going to stand before him someday and he's going to say, hey, I know who you are. Vas a estar delante de él parado y él le va a decir, ah, yo te conozco. I knew where you lived too. Yo sé dónde vivías. And you held fast to my name. Y has guardado mi nombre. You held fast to my faith. Has guardado mi fe. Even in the midst of the seat of Satan. Aún en medio donde estaba el trono de Satanás. You overcame. Pudiste triunfar. And to those who overcome, y aquellos que pueden vencer, I'm going to give you hidden manna. Les voy a dar el maná escondido. Manna. El maná. That came from heaven. Que vino del cielo. That was hidden que in era the ark of the covenant. En el arca del pacto. Oh, there, I could like preach a whole message about that. Yo puedo predicar un mensaje tremendo en eso. He will be our provision. Él va a ser nuestra provisión. There will be no lack in him. No va a haber ninguna falta en él. The ark of the covenant, the presence and the mercy of God. La presencia y la misericordia de nuestro Dios. The hidden manna. El maná escondido. Not just hidden manna. No solamente el maná escondido. But you're going to receive a white stone. Si no vas a recibir una piedrecita blanca. A white stone meant that a defendant was innocent. Una piedrecita blanca signific significaba que la persona era inocente. It meant that he had been acquitted and was redeemed. En otra forma, esa persona fue redimida. That Satan no longer could see any of the sin. Que Satanás ya no puede ver ningún de nada del pecado. He had a white stone. Tenía una piedrecita blanca. Not guilty. Es, no eres culpable. When Satan wants to come and accuse. Cuando Satanás quiere venir y acusar. Not guilty. Uh, eres libre, no eres culpable. To him who overcomes. Aquel que ha vencido. I've given hidden manna. Le doy un man, el maná escondido. I've given a white stone. Le doy una piedrecita blanca. Not just that, but I've given a new name. Pero también le doy un nuevo nombre. <laughs> Names were important in the Bible. Los nombres eran importantes en los tiempos bíblicos. They told something about the person. Siempre hablaban algo acerca del personaje. God gave new names to Abraham and Jacob. Dios le había dado nuevos nombres a Abraham y a Jacob. And their new name indicated y su nuevo, y los nuevos nombres indicaban that God had changed their status. Que Dios había cambiado su estatus. Well, ladies, God wants to change our status. Dios quiere cambiar nuestro, nuestro estatus. We're not just children of God. No solamente somos hijas de Dios. But we are heirs Pero of God. Pero ahora somos herederas. Not just heirs, but we're joint heirs. No solamente herederas, sino coherederas. The scripture says God gives the overcomer a new name. El, el la escritura dice que Dios le da a aquel que ha vencido un nuevo nombre. And the cool thing is, you don't know what my new name is. Y lo bueno de esto es que nadie sabe nuestro nombre. Only me and God. Solamente yo y Dios. I thought that's pretty cool. Yo pensé, ay, qué hermoso es eso. Because you're going to come and say, how can I say this? Okay. Everybody knows the good and some of the bad about me. Todos conocen lo bueno y quizás lo malo acerca de mí. But I'm not 
who you think I am. Pero yo no soy quien ustedes piensan que yo soy. What did you say? God knows me. Dios me conoce. He knows all the good, the bad, and the ugly. Él conoce lo bueno, lo feo, lo horrible. And he's, he says, my name's not Vicky Gonzalez. Y él dice, tu nombre no es Vicky Gonzalez. I'm like thinking, oh, let's see, what name do I like? Y yo pensando, <laughs> ay, qué nombre me gustaría. My name, Vicky Annette, means victorious grace. Mi nombre, Vicky Annette, significa la gracia de Dios. Uh, uh, ladies, stand with me. Vamos así, hermanas, estar de pie, por favor. Uh, there's an old song that says, there's a new name written down in glory. Hay una canción que se llama, hay un nuevo nombre que está escrito en gloria. And I'm so excited because I know that when I stand before him, y yo estoy bien emocionada porque cuando yo me paro delante de su presencia, Gonzalez, él no me va a llamar Vicky but Gonzalez. He's say my new name, él va a decir mi nuevo nombre. And I'm gonna know. Y yo voy a conocerlo. <laughs> Y'all won't know, but I'm gonna know. Ustedes no lo sabrán, pero yo sí sé. I just think that's so cool. Eso es algo tan maravilloso. You know how, uh, I'm going to tell you something I've never told. <laughs> Yo quiero dejarles saber algo que nunca le había dicho. Uh, when I was dating my husband, he had this pet name for me. Uh, okay. Cuando yo era de novia con mi, con mi esposo, él tenía un nombre, un apodo I, I que have, tenía. And that's being on the internet now. I have never told anybody this name. Yo nunca le había dado, pero ahora va a salir en las redes sociales. This name was just between my husband and I. Y este nombre era solamente entre yo y mi esposo. Ha, have you ever had that, just that special name? You know, ese nombre tan especial. He, he used to call me Pasha. <laughs> What? I know. He, he, that was our, his special name for me. Era el nombre especial. Que él my, tenía para mí. My Pasha. Oh, mi Pasha. I don't know what it means. <laughs> Yo no si, sé lo que significa. I don't know. I don't know. I need to look that up maybe. Tengo que uh, <laughs> mirar acerca de lo que significa. I don't know why. No sé por qué. But when he would say that. Cuando él me lo decía. There was just something that like. Woo. <laughs> Había algo. Pasha. Como que algo. Oh, ladies. El There's this name that Jesus has. It's between me Hermanas, and him. Hermanas, hay un nombre que el Señor nos va a nombrar que and, es entre él y nosotras. And when he calls me that name. Y cuando él me llame por esa nombre. My heart just wants to jump out. Mi corazón quiere brincar. I just feel the love. Yo the, el are you amor. getting what I mean? Entienden lo que estoy tratando de decirles. Ladies, I want to be an overcomer. Hermanas, yo quiero ser una vencedora. I don't want to compromise with this yo no world. Quiero comprometerme Ladies, con este don't mundo. compromise. Hermanas, no se comprometan con este mundo. Ooh, elegant, stylish, and luxurious. Flower, ooh. <laughs> Ladies, okay, significa flor. Someday we're going to stand before God. Un día nosotras vamos a estar paradas delante de el Señor. And you may think that you're a nobody. Y quizás pienses, ay, yo no soy nadie. Antipas thought he was a nobody. Y Antip Antipas, él pensaba que él era nadie, nadie. But at the critical moment, he Pero en el stood up momento crítico, él se paró. For Jesus Christ. Y él se paró para Jesús. And his name is forever recorded in the Y su book. nombre es por siempre recordado en la escritura. Jesus knows where you live. Jesús conoce donde vives. He knows everything about you. Él conoce todo acerca de He ti. He loves you. Él te ama. Be an overcomer. Ser un vencedor. Stand up for what is right. Parecen por lo que es real. 
Don't allow sin to come into your house. No permitas que el pecado entre a tu hogar. And I promise you that I'm going to stand up for sin that tries to come into this place. Y sepan que yo me voy a parar firme si el pecado quiere entrar en este lugar. Hidden manna. El maná escondido. A white stone. Una piedrecita blanca. And a new name. Y un nuevo nombre. Jesus, we thank you today, God. I worship you, Lord. I thank you, God. For your grace and your mercy, Lord. I thank you for your word, God. I thank you, Lord Jesus, God, for truth, Lord. For the sword, God. That the word of God that is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, God. Lord Jesus, cut and divide. Come inside of me, Lord. If there be any unclean thing, God, take it out of me, Lord. Let us stand clean and pure before you, God. I pray in the name of Jesus, let us be a pure people, God. Ladies that love truth, God. Ladies that love holiness. Ladies that love what is right. I pray in the name of Jesus, let us be overcomers, Lord. I want a new name. Jesus' name, I thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, ladies. Amen. Love you, ladies. Dios les bendiga, hermanas. Las amo mucho. Amen.